மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் நாம் இப்பொழுது தமிழ் பாட வேலையில் இணைந்துள்ளோம் மாணவர்களே இன்றைய தினம் நாம் பார்க்கவிருப்பது இயல் ஒன்று கனவு பழித்தது விரிவானம் விரிவானம் என்பது துணைப்பாட கட்டுரை கனவு பழித்தது நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குமே நமது லட்சியம் குறித்த கனவு அப்படின்றது இருக்கும் ஆனால் அந்த லட்சியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கான முயற்சிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும் அப்படி இந்த கனவு பழித்தது துணைப்பாட கட்டுரையில் உங்களை போல ஆறாம் வகுப்பு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவி பெயர் இன் சுவை தனது லட்சியம் குறித்த கனவையும் தனக்கு அது தொடர்பாக தனக்கு ஏற்படக்கூடிய ஐயங்களையும் தனது அத்தைக்கு கடிதங்கள் மூலியமாக எழுதி அதற்கான பதிலையும் பெற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய அறிவை மேலும் மேலும் வளர்த்து கொண்டு பிற்காலத்தில் தனது லட்சியத்தை அடைகிறாள் அப்படிப்பட்ட இன்சுவை மற்றும் அவர்களது அத்தை இருவரும் கடிதங்கள் மூலமாக பரிமாறிக்கொண்ட தகவல்களை நாம் பார்க்கலாம் அறிமுகம் நுழையும் முன் தமிழில் இயல் உண்டு இசை உண்டு நாடகம் உண்டு இவை மட்டுமல்ல அறிவியலும் உண்டு தமிழுக்கு அறிவியல் புதிதல்ல அன்று முதல் இன்று வரை அறிவியல் செய்திகளை இலக்கியங்கள் வாயிலாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் நம் முன்னோர்கள் இலக்கியங்கள் கூறும் செய்திகளை அறிவோமா தமிழ்ல இயல் இசை நாடகம் இருக்கு அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இது மட்டும் இல்லாம தமிழ்ல அறிவியல் அப்படின்றதும் இருக்கு அதனால அறிவியலுக்கு தமிழ் அப்படிங்கிறது ஒரு புதிய புதிய விஷயம் கிடையாது ஆரம்பத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அறிவியல் செய்திகளை இலக்கியங்கள் மூலியமா நமது முன்னோர்கள் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அப்படி இலக்கியங்கள் கூறக்கூடிய அறிவியல் சார்ந்த செய்திகளை நாம் பார்க்கலாம் இன்சுவையின் கடிதம் இடம் மதுரை தேதி பனிரெண்டு அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்புள்ள அத்தைக்கு வணக்கம் நான் நலம் நீங்கள் நலமா என் பள்ளி பருவ கனவு நனவாகிவிட்டது ஆம் அத்தை இளம் அறிவியல் ஆய்வாளர் பணிக்கு நான் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறேன் நாளை காலை சதீஸ்தவான் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனத்தில் பணியில் சேர வேண்டும் இந்த மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் உங்களைத்தான் நினைத்துக் கொள்கிறேன் நான் ஆறாம் வகுப்பு படித்த போது உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினேனே நினைவிருக்கிறதா கடிதங்களை வந்து நாம் இரண்டு வகையாக பிரிப்போம் உறவு முறை கடிதம் அலுவலக கடிதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த துணைப்பாட கட்டுரை முடிஞ்ச உடனே நான் உங்களுக்கு அதை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா கடிதம் எழுதும் பொழுது நான் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் வந்து அங்கே நலமாக இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்போம் அது மாதிரி தான் இன்சுவையும் தனது கடிதத்தை ஆரம்பிக்கிறான் இடம் தேதியெல்லாம் போட்டு முடிச்சுட்டு என்னோட அன்புள்ள அத்தை நான் வந்து இங்கே நல்லா இருக்கேங்க அத்தை நீங்கள் நலமாக இருக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறா அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பள்ளி பருவத்தில் படிச்சுட்டு இருந்தப்ப என்னோட கனவுகள் குறித்து நான் உங்களுக்கு வந்து கடிதங்கள் எழுதுனேன் அதாவது பள்ளி பருவ கனவு வந்து இப்போ எனக்கு நனவாயிருச்சுங்க த நனவாகி விட்டது என்றால் எனது லட்சியத்தை வந்து நான் அடைஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆமாங்கத்தா சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு வந்து இளம் அறிவியல் ஆய்வாளர் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆசை இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் நாளைக்கு காலையில் பார்த்தோம்னா இந்த சதீஸ்தவான் ஆய்வு நிறுவனம் அப்படின்றத நிறுவனத்தில் வந்து ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நான் வந்து பணியில் சேர போகிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகிழ்ச்சியான நேரத்தில் நான் உங்களை நினச்சிட்டேங்க அத்தை ஏன் அப்படின்னா நான் ஆறாவது படிக்கிற பொழுதே பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுனேன் உங்களுக்கு நினைவு இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா இன்சுவையின் கனவு இடம் மதுரை தேதி இருபத்தி ஏழு மூணு இரண்டாயிரத்தி நாலு அன்புள்ள அத்தை நான் நலம் நீங்கள் நலமா வருங்காலத்தில் உங்களை போல அறிவியல் துறையில் பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என் விருப்பம் நான் அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் தமிழில் படித்து அறிவியல் அறிஞர் ஆக முடியாது என்று பலரும் கூறுகிறார்கள் என்னால் சாதிக்க முடியாதா தமிழில் படித்தால் என் கனவு நிறைவேறுமா எனக்கு வழிகாட்டுங்கள் அன்புள்ள அத்தை ஆறாவது படிக்கிறப்ப அவள் கடிதம் எழுதுனான்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதுதான் இது அத்தை வருங்காலத்தில் நான் வந்து உங்களை போல் அறிவியல் துறையில் பணியாற்றணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறேன் 
நான் வந்து அரசு பள்ளியில் தமிழ் வழியில் படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஆங்கிலம் தவிர மீதி இருக்கக்கூடிய தமிழ் கணிதம் அறிவியல் சமூக அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நான்கு பாடங்களையுமே வந்து தமிழில் தான் அவங்க படிப்பாங்க அதுதான் தமிழ் வழி கல்வி அப்படிங்கிறது இப்படி தமிழ் வழி கல்வியில் படிக்கிறனால என்னால் வந்து சாதிக்க முடியுமா தமிழ் வழியில் படித்தா என்னோடய ஆசை லட்சியங்கள் எல்லாம் நிறைவேறுமா அத்தை எனக்கு வந்து ஏதாவது வழிகாட்டுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அத்தைக்கு கடிதம் எழுதுறா அதுக்கப்புறம் அதன் பிறகு நீங்கள் எனக்கு தொடர்ந்து பல கடிதங்கள் எழுதினீர்கள் செய்திகள் பலவற்றை கூறி ஊக்கம் அளித்து கொண்டே இருந்தீர்கள் என் ஐயங்கள் எல்லாவற்றையும் தீர்த்து வைத்தீர்கள் என் கனவுகளுக்கு உரம் கூட்டியவை உங்களின் கடிதங்களே அத்த அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து நீங்கள் நிறைய கடிதங்கள் எனக்கு எழுதிட்டு இருந்தீங்க அந்த ஒவ்வொரு கடிதத்திலையுமே நிறைய செய்திகளை எழுதி என்னை வந்து ஊக்குவிச்சிங்க அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுக்கு ஏற்படக்கூடிய சந்தேகங்களையும் நீங்கள் வந்து தீர்த்து வச்சிங்க எனக்கு வந்து ஊக்கமளித்தது எது அப்படின்னா நீங்கள் என்னோடய சந்தேகத்தை தீர்த்து வச்சிங்க இல்லைங்களா அந்த அந்த கடிதங்கள் எல்லாம் வந்து என்னை வந்து ஊக்கம் எனக்கு வந்து ஊக்கம் அளிச்சுது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு செடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த செடிக்கு உரங்கள் எல்லாம் போட்டோம்னா தான் நல்லா செழித்து வளரும் அப்படி உரங்கள் மாதிரி இருந்தது எது அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு அளித்த அந்த ஊக்கங்கள் தான் அப்படின்னு சொல்கிறான் அக்கடிதங்களை அறிவு கருவூலங்களாக இன்றும் பாதுகாத்து வருகிறேன் என்னுடைய உயர்வுக்கு காரணமான அவற்றை மீண்டும் மீண்டும் படித்து பார்ப்பது வழக்கமாகிவிட்டது அந்த கடிதங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரொம்ப பத்திரமாக வச்சுட்டு வர்றங்க அந்த எனக்கு எப்பெல்லாம் ஞாபகம் வருதோ அப்பெல்லாம் அந்த கடிதங்களை எல்லாம் எடுத்து நான் வந்து படித்து பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அத்தையின் கடிதம் இடம் மதுரை தேதி நாலு மூணு இரண்டாயிரத்தி ஆறு அன்புள்ள இன்சுவே இங்கு நான் நலமாக இருக்கிறேன் உன் கடிதம் கிடைத்தது ஆறாம் வகுப்பிலேயே உன் எதிர்கால இலக்கினை நீ உருவாக்கி கொண்டு விட்டாய் மகிழ்ச்சி தமிழில் படித்தால் சாதிக்க முடியாது என்பது தவறான எண்ணம் சாதனையாளர்கள் பலரும் தங்கள் தாய்மொழியில் படித்தவர்களே அதாவது இவங்க சொல்கிறாங்க யாரு இவங்க அத்தை இன்சுவையோட அத்தை இன்சுவை நான் வந்து ரொம்ப நலமா இருக்க நீ எழுதின கடிதம் எல்லாம் எனக்கு கிடைச்சிது ஆறாவதுலேயே உன்னோட எதிர்கால கனவை வந்து நீ உருவாக்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தமிழ்ல படிச்சா சாதிக்க முடியாது அப்படிங்கறதெல்லாம் தவறான எண்ணம் நிறைய சாதனையாளர்கள் பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு தமிழ்ல தான் படிச்சு முன்னேறி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நீண்ட நெடுங்காலமாகவே அறிவியல் சிந்தனைகளோடு விளங்கியவர்கள் தமிழர்கள் தமிழ் இலக்கியங்களில் அறிவியல் சிந்தனைகள் பல காணப்படுகின்றன அவற்றில் சிலவற்றை உன்னுடன் பகிர நினைக்கிறேன் ரொம்ப நெடுங்காலமாக பார்த்தோம்னா அறிவியல் சிந்தனைகளோடு விளங்கியவர்கள் தான் நம்ம தமிழர்கள் அப்படி தமிழ் இலக்கியங்களில் அறிவியல் சிந்தனைகள் நிறையா இருந்துச்சு அதில் வந்து நான் உங் அதை வந்து நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இப்போ தொல்காப்பியம் பாருங்கள் நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் இந்த ஐந்தும் கலந்த மயக்கம் உலகம் ஆதலின் அதாவது நிலம் நீர் தீ வலினா காற்று விசும்பு அப்படின்னா வானம் ஆகாயம்னு சொல்வோம் இந்த ஐந்தும் கலந்தது தான் வந்து இந்த உலகம் அப்படின்றது தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க தமிழர்களின் அறிவியல் சிந்தனை நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் என்னும் ஐந்தும் கலந்தது தான் உலகம் என்பது அறிவியல் உண்மை இக்கருத்தினை தொல்காப்பியரும் தமது தொல்காப்பியத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஐந்தும் கலந்தது உலகம் இதை வந்து தொல்காப்பியம் அப்படின்ற நூலில் தொல்காப்பியர் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்கார் இலக்கியங்கள் கூறும் சான்றுகள் கடல் நீர் முகந்த கமஞ்சூல் எழிலி அதாவது கடல் நீர் ஆவியாகி மேகமாகி பின்னர் குளிர்ந்து மழையாக பொழியும் என்ற அறிவியல் உண்மை கார் நாற்பது நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது கடல் நீர் பார்த்தோம்னா ஆவியாகி மேகமாகி அதுக்கப்புறமா குளிர்ந்து அது திருப்பியும் நமக்கு மழையாக வரும் அப்படின்ற செய்திகள் பார்த்தோம்னா கார் நாற்பது அப்படின்ற நூலில் கூறப்பட்டுள்ளது பைந்தமிழ் இலக்கியங்களான முல்லைப்பாட்டு பரிபாடல் திருக்குறள் திருப்பாவை முதலிய நூல்கள் அறிவியல் செய்திகளை குறிப்பிடுகின்றன பழந்தமிழ் இலக்கியங்களான இப்படிப்பட்ட நூல்களில் கூட அறிவியல் செய்திகள் வந்து கூறப்படுகின்றன மாணவர்களே இதற்கான பயிற்சி வினாக்கள் குறித்து நாம் பார்க்கலாம் கேள்வி எண் ஒன்று உலக உயிர்களை ஓரறிவு முதல் ஆறறிவு வரை வகைப்படுத்தி உள்ள நூல் எது கேள்வி எண் இரண்டு இன்சுவையின் விருப்பம் யாது கேள்வி எண் மூன்று சாதனைக்கு எது தடையில்லை கேள்வி எண் நான்கு தொல்காப்பியம் என்னும் நூலின் ஆசிரியர் யார் 
கேள்வி எண் ஐந்து பஞ்சபூதங்கள் யாவை இதற்கான பதில்களை வகுப்பு ஏட்டில் அல்லது குறிப்பு ஏட்டில் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மாணவர்களை மேலும் இதே பாடம் இதே தலைப்பு தொடர்பான இன்னும் நிறைய தகவல்களை நாம் நேரடி காணொலி வகுப்பில் பார்க்கலாம் நன்றி மாணவர்களே